Good morning, friends. Welcome back to the channel. In the last video, you have learned principles of scientific management. Now, today we will study the techniques of scientific management, which are very helpful for the application of principles of scientific management. Taylor has given seven techniques like functional formation, standardization and simplification, method study, motion study, fatigue study, time study, and differential piece wage rate system. Now, today we will study functional formation. Taylor has done this study at the shop floor. Shop floor means the actual production area in the factory, where foreman is the lowest ranking manager and highest ranking worker. He takes care of entire production, planning, implementation, and control. According to Taylor, in the factory, there will be a factory manager. Factory manager ke under me, planning in charge or production in charge work karenge. Planning in charge or unki team me, which quality is hundi chanenge. Jaysay technical mastery, education, intelligence, greed means the firmness of mind, that means the ability to say right thing. Aise hi, production in charge or unki team me, which quality is hundi chanenge. Jaysay energy, good health, manual dexterity. Manual dexterity means the ability to work with hands. Okay. Now we have sari qualities. This is a person, this is a four man. So, Taylor has eight four men, eight supervisors, eight specialists from proposal. Her person, her four men, has the quality of the staff. Work the actual. Jaise planning in charge ke under me instruction card clerk ka kaam hai to draft instruction for the worker. Root clerk will specify the root of production means the sequence of operation of men and machine. Time and cost clerk will prepare the time and cost sheet. Disciplinarian will maintain the discipline in the factory. Okay, now under production in charge, the work of speed boss is to see the timely and accurately completion of work. Gang boss will keep the machine and tools ready for the operation by workers. Repair boss will see the good condition of machine and tools. And inspector will check the quality of the product. Workers go production process के लिए orders और instructions देंगे। अब आप यह understood the functional formation. This functional formation is an extension of division of work. Division of work means total work को groups में divide कर देना। तो functional formation में total work को एक formation में divide किया है। So functional formation follows the principle of division of work. Or it is extension of division of work. But functional formation contradicts the principle of unity of command. Unity of command ka matlab hai, ek worker ko, ek hi boss se order or instructions milne chahiye. Nahi to ho confused ho chahiye. Lekin, in technique ne, ek worker ko, aap formation se order or instructions mil rahe hai. It play functional formation, Unity of command to follow nahi karti ya usne contradict karti hai. Friends, exam mein aapse watch sucha jata hai. Identify the technique of scientific management which is an extension of division of work and contradicts unity of command. So the answer will be functional formation. If they ask you to explain, identify and explain, then you have to explain the entire technique with the help of flowchart. Now we will study the second technique of scientific management that is standardization and simplification of work. Standardization means to set standards for every business activity. For example, standard size. जैसे आपको clothing में standard size मिलेंगे L, XL, XXL, 40, 42, 44, 
ओके नाउ स्टैंड अप फॉर सेल जैसे आपकी कंपनी लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है हम सुनते हैं हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम आइटम तो दीज आर स्टैंड अप प्रोसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग द कंपनी हैज यूज्ड स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल इंफीरियर या सुपीरियर क्वालिटी का होता है जैसा रॉ मटेरियल होगा वैसा ही फाइनल प्रोडक्ट भी मैन्युफैक्चर स्टैंडर्ड टाइम स्टैंडर्ड टाइम में टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस वन यूनिट जैसे लेक्चर का कॉलेजेस में स्टैंडर्ड टाइम होता है वन आवर स्टैंडर्ड प्रोडक्ट फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप द स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट आपकी कंपनी हाई इनकम ग्रुप पीपल के लिए प्रोडक्ट बनाती है या मिडिल इनकम ग्रुप या लोअर इनकम ग्रुप स्टैंडर्ड मशीन अकॉर्डिंग टू द टेक्नोलॉजी यूज्ड जैसे आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है तो इन कंपनी को बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी मशीन में करना पड़ेगा स्टैंडर्ड मेथड व्हिच इज द बेस्ट चीपेस्ट एंड साइंटिफिक मेथड ओके सो एवरी कंपनी हैज टू सेट देयर ओन स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स टू प्रोड्यूस एनी प्रोडक्ट और टू प्रोवाइड एनी सर्विसेज नाउ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज to reduce a given line line means business line here or product to fix type size or characteristics ab inhe samajhne ke liye hum garment section ka example lete hain type ke hame koi bhi company formal ya informal dresses ya dono manufacture kar sakti hai size yani dresses ke standard size hote hain small large एक्सेल डबल एक्सेल ट्रिपल एक्सेल अब ये स्टैंडर्ड साइज गवर्नमेंट ने नहीं दिए कंपनी ने खुद से किए हैं इसलिए दो कंपनी के एक्सेल साइज में आपको डिफरेंस मिल सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे बहुत से मल्टीपल शेड्स होते हैं कलर के लेकिन कंपनी एक ही डिजाइन हर शेड में मैन्युफैक्चर नहीं करती एक डिजाइन के दो तीन कलर अवेलेबल होते हैं कई बार ऐसा होता है कि हम सेल्समैन से कहते हैं कि मुझे ये पर्टिकुलर डिजाइन उस कलर में और उस टेक्सचर में चाहिए तो सेल्समैन कहता है सॉरी क्योंकि कंपनी ने तो इस डिजाइन को इस पर्टिकुलर कलर और इस पर्टिकुलर टेक्सचर में ही बनाया है हाउ डू यू हैव अंडरस्टूड द फर्स्ट फीचर नाउ द सेकंड फीचर टू एस्टैब्लिश इंटरचेंज ability of manufactured parts and products ab jaise nut bolt hote hain jinke do tin standard size hote hain aur wo kisi bhi machine mein aasani se fit ho jate hain aapka battery pencil se vehicle tire vehicle battery hoti hai jo kisi bhi company ke final product mein fit ho jate hain to in standard parts or products ke karan bhi इंटरचेंज एबिलिटी पॉसिबल है नाउ द थर्ड फीचर टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन मटेरियल अब इन स्टैंडर्ड्स के कारण ही हम दो कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज को कंपेयर कर सकते हैं जैसे रिलायंस टाटा एचसीएल डव डेल यह कंपनी अपने एक्सीलेंस परफॉर्मेंस या एक्सीलेंट प्रोडक्ट के लिए फेमस है जैसे पतंजलि का दावा है कि वह जड़ी बूटियां यूज करके ही अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं तो उनका स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ मटेरियल है फोर्थ फीचर टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन इस फीचर को समझने के लिए हम होटल एंड रेस्टोरेंट का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे पनीर की सब्जी बनाने की रेसिपी तो लगभग सबकी सेम ही होती है लेकिन फिर भी उनके प्राइसेस में डिफरेंस होता है तो यह डिफरेंस होता है द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट ऑफ फूड व्हिच इज यूज्ड प्रेजेंटेशन लोकेशन ट्रेड इसका इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन Now we try to understand simplification. Simplification समझने के लिए हम अपने गार्मेंट सेक्शन के एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं 
जैसे मुझे एम और एस एल दोनों के बीच का साइज चाहिए दोनों ही मुझे फिट नहीं होते तो मुझे ड्रेस को ऑल्टर करना पड़ेगा क्योंकि तो कंपनी ने तो ऐसा साइज मैन्युफैक्चर ही नहीं किया कंपनी एक्सेप्शनली स्मॉल और एक्सेप्शनली बिग साइज नहीं बनाती कंपनी तो वही साइज बनाएगी जो मार्केट में ज्यादा चलेंगे इससे कंपनी का फिनिश रूट्स का स्टॉक कम होगा मतलब इन्वेंटरी कम लगेगी मशीन का मैक्सिमम यूज होगा सेल्स ज्यादा होगी तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा नाउ वी कम टू द डेफिनेशन ऑफ सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वैरायटी साइजेस ग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय द ऑर्गेनाइजेशन एलिमिनेटिंग मींस अवॉइडिंग कंपनी तो कुछ अपने स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है और जो अननेसेसरी साइज वेराइटी ग्रेड क्वान्टिटी होती है उन्हें अवॉइड करती है एलिमिनेट करती है ताकि उनकी कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट ज्यादा हो अब हम हेयर ऑयल का एग्जाम्पल लेते हैं जैसे वह आपको मिलेगा ट्रैवलिंग पैक में या 150 फिफ्टी एम एल फाइव हंड्रेड एम एल तो कंपनी ने यह अपनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिसाइड की है और जिन क्वांटिटीज के कंटेनर को अवॉइड कर दिया वह है सिंप्लीफिकेशन तो हर कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन दोनों फॉलो करती है सिंप्लीफिकेशन के जरिए जो ग्रेड जो टेक्स्चर जो कलर जो डिजाइन मार्केट में ज्यादा नहीं चल रहा वह छोड़ देती है तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वेल नाउ द नेक्स्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वर्क स्टडी वर्क स्टडी साइंटिफिक स्टडी ऑफ एनी वर्क इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग फोर स्टडी मैथम स्टडी मोशन स्टडी टाइम स्टडी एंड फंडिंग स्टडी Now we start with method study. It is concerned with finding one best way of doing a job. Taylor कहते हैं कि हर काम को करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं. लेकिन हमें raw material purchase करने से लेकर तो finish कुछ customer को deliver करने तक हर छोटे से छोटे काम के लिए best method ही ढूंढनी चाहिए. इसके लिए plan layout, product design, material handling. और प्रोसेस की क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए असेंबली लाइन प्रोडक्शन मेथड का बहुत ज्यादा यूज होता है असेंबली लाइन में प्रोडक्ट मूविंग बेल्ट की हेल्प से ऑटोमेटिक एक मशीन से दूसरी मशीन पर पहुंचता है जैसे एक मशीन पर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हुआ दूसरी मशीन पर वह कंटेनर में फिल होगा तीसरी मशीन पर सील पैक होगा चौथी मशीन पर स्टिकर स्टिक होगा और पांचवी मशीन पर वह कार्टन में फिल हो जाएगा पैकेजिंग के लिए भी आजकल असेंबली लाइन मेथड का यूज हो रहा है नाउ वी स्टार्ट विथ मोशन स्टडी इट रेकॉर्ड द स्टडी ऑफ मूवमेंट लाइक लिफ्टिंग फोटिंग ऑब्जेक्ट सीटिंग एंड चेंजिंग पोजिशन एक्सेट्रा वाई डूइंग जॉब टेलर कहते हैं कि ये मूवमेंट तीन तरह की हो सकती है प्रोडक्टिव मूवमेंट इंसिडेंटल मूवमेंट जो कभी कभी होती है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट यदि हम वर्कर की अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट कर दे तो उसकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी जैसे वर्कर को जिस रॉ मटेरियल और टूल्स की जरूरत है वह उसके पास ही रख दिया जाए उसे बार बार इस मटेरियल और टूल्स के लिए एक जगह से दूसरी जगह न जाना पड़े टेलर ने मोशन स्टडी में सिंबॉल्स कलर का यूज किया है साथ ही स्टॉप वॉच का भी यूज किया है जैसे हम किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पर टाइमर एरोस और ग्रीन रेड एंड ऑरेंज कलर देखते हैं इस स्टडी से मोशन स्टडी से ट्रैफिक की मूवमेंट कंट्रोल होती है हम पेट्रोल सेव कर सकते हैं टाइमर की हेल्प से एक्सीडेंट्स अवॉइड होते हैं मोशन स्टडी और मोर एग्जाम्पल सी हॉस्पिटल ओटी के बाहर आपको रेड लाइट दिखेगी इसका मतलब ऑपरेशन की प्रोसेस चालू है फैक्ट्रीज में भी आपको डेंजर का सिंबल यह बताता है कि यह रिस्ट्रिक्टेड एरिया है एक्सप्लोसिव आइटम का सिंबल बताता है कि यह प्रोडक्ट बहुत ही ज्वलनशील है इसके पास न जाए ऐसे ही साइरन बताता है कि मशीन का ब्रेकडाउन हुआ है 
तो पार्टिस में भी मोशन स्टडी के सिंबल कलर्स टाइमर का बहुत ज्यादा यूज नाउ द नेक्स्ट टेक्निक इज टाइम स्टडी टाइम स्टडी इज यूज्ड टू फाइंड आउट द स्टैंडर्ड टाइम टेकन बाय अ वर्कर ऑफ रीजनेबल स्किल एंड एबिलिटी टू परफॉर्म अ जॉब इसका मतलब एक वर्कर को एक पर्टिकुलर वर्क करने में कितना समय लगता है टाइम स्टडी के लिए टेलर ने स्टॉपवॉच का यूज किया अब इस स्टडी को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की हेल्प लेते हैं मान लीजिए फैक्ट्री में एक वर्कर को एक बॉक्स बनाने में थर्टी मिनट यानी आधे घंटा लगता है तो वह एक घंटे में दो बॉक्स मैन्युफैक्चर करेगा उस वर्कर के वर्किंग आवर्स में एट लेकिन एक घंटा उसका रेस्ट टाइम है तो उसके वर्किंग आवर्स हुए सेवन तो सात घंटों में वह चौदह बॉक्सेज मैन्युफैक्चर करेगा यह हुआ टाइम स्टडी की बेसिस पर उसका टोटल वर्क अब देखिए इस टाइम स्टडी की हेल्प से हम यह पता लगा सकते हैं कि फैक्ट्री में टोटल कितने वर्कर्स लगेंगे टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर्स टू बी एम्प्लॉय सेकेंड टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्किल्स इस टाइम स्टडी की हेल्प से हम वर्कर की प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव स्किल्स यूज कर सकते हैं जैसे कि वर्कर सात घंटों में चौदह बॉक्सेस से ज्यादा मैन्युफैक्चर करें थर्ड टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट टाइम स्टडी की हेल्प से हम वर्कर की वेजेस डिसाइड कर सकते हैं नाउ द टाइम स्टडी डिपेंड्स ऑन द वॉल्यूम ऑफ वर्क वॉल्यूम ऑफ वर्क मीन्स टोटल वर्क ऑफ द फैक्ट्री और द टोटल वर्क ऑफ अ वर्कर लाइक फोर्टी बॉक्सेस इन अ डे फ्रीक्वेंसी ऑफ टास्क यानी इस वर्कर ने चौदह बॉक्सेस बनाते समय चौदह बार सेम प्रोसेस यूज की होगी थर्ड साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन मीन्स थर्टी मिनट्स फॉर वन बॉक्स एक एक बॉक्स बनाने में वर्कर को तीस मिनट लगते हैं वो है साइकिल टाइम ऑफ ऑपरेशन एंड फोर्थ टाइम मेजरमेंट कॉस्ट इस टाइम स्टडी के लिए हमें स्ट्रॉन्ग वॉच की जरूरत है एक ऐसे सुपरवाइजर की जरूरत है जो ये स्टडी करके उसे एनालिसिस करे और एम्प्लॉयर की हेल्प करे तो ऐसे सुपरवाइजर की सैलरी भी हमारे टाइम मेजरमेंट कॉस्ट में इंक्लूड होगी आई होप यू हैव अंडरस्टूड टाइम स्टडी वेल फ्रेंड्स आप चाहे तो बोर्ड का स्क्रीन ले सकते हैं Now the next technique is fitting study. Fitting study refers to determining the amount and frequency of rest intervals required in completing a task. Fitting means mental or physical tiredness. लगातार काम करने से एक वर्कर को शारीरिक और मानसिक थकान होती है, जिससे उबारने के लिए उसे rest time break चाहिए. यदि वर्कर को lunch break दी जाए, तो वह energetic feel करता है. और उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है फटिक स्टडी से पता चलता है कि जो वर्कर शारीरिक श्रम अधिक करते हैं उन्हें छोटी छोटी लेकिन ज्यादा ब्रेक चाहिए और जो लोग मानसिक श्रम अधिक करते हैं उन्हें लंबी ब्रेक लेकिन कम ब्रेक की जरूरत होती है फटिक स्टडी से एम्प्लॉयर एक्सीडेंट रिजेक्शन ऑफ प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल सिकनेस ऑफ वर्कर अवॉइड कर सकता है फटी के कई कारण हो सकते हैं जैसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स अनसुटेबल वर्क जैसे रोलिंग में जहाँ बहुत ज्यादा गर्म होता है केमिकल फैक्ट्री जहाँ सांस लेना भी मुश्किल होता है अनकॉर्डियर रिलेशन विद बॉस मीन्स द बॉस का नेचर अच्छा नहीं है द फोर्थ इज बैड वर्किंग कंडीशन प्रॉपर वेंटिलेशन सिटिंग अरेंजमेंट वॉशरूम ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल नहीं है इन सभी कारणों से एक वर्कर को फटी महसूस होती है इन रीजन को अवॉइड करके हम वर्कर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर सकते हैं फ्रेंड्स आप चाहें तो बोर्ड का स्क्रीन शॉट ले सकते हैं नाउ द लास्ट टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज डिफरेंशियल पीस वेट सिस्टम 
It refers to a system in which efficient and inefficient workers are paid at different rates. इस टाइमिंग को समझने के लिए हम एक एग्जांपल का यूज करते हैं। स्टैंडर्ड टास्क और आउटपुट इस लेन मेंज पर डे पर वर्कर। इसका मतलब वर्क स्टडी यूज करके हमने फाइंड आउट किया कि एक वर्कर एक दिन में टेन मिनट्स कंट्रैक्टर कर सकता है। स्टैंडर्ड वेजेस पर एफिशिएंट वर्कर्स एफिशिएंट वर्कर मेंज जो वर्कर एक दिन में टेन मिनट्स या उससे ज़्यादा कंट्रैक्टर करता है, ऐसे एफिशिएंट वर्कर को रुपीस फिफ्टी पर मिनट मिलने चाहिए। स्टैंडर्ड वेजेस पर इनएफिशिएंट वर्कर इन एफिशिएंट वर्कर मीन्स जो वर्कर एक दिन में टेन मिनट से कम टाइम पर चल रहा है, ऐसे इन एफिशिएंट वर्कर को रुपीस फोर्टी पर मिनट मिलने चाहिए। अब हमारे पास दो वर्कर हैं, वर्कर ए, वर्कर बी। सपोज वर्कर ए ने इलेवन मिनट टाइम पर चल दिए, इसका मतलब वह एफिशिएंट वर्कर है और उसे वेजेस मिलने चाहि� वर्कर बी ने नैनोमीस मैन्युफैक्चर की इसका मतलब वह इन एफिशिएंट वर्कर है और उसका पेमेंट रुपीस फोर्टी के हिसाब से मिलना चाहिए जो होता है रुपीस थ्री सिक्सटी इन दोनों की पेजेस का डिफरेंस लिया जाए तो वह होता है रुपीस वन नाइनटी टेलर के अनुसार ये वन नाइनटी रुपीस का डिफरेंस एफिशिएंट इन एफिशिएंट वर्कर के लिए मोटिवेशन है कि वह अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करे और ज्यादा काम करे यह डिफरेंशियल फीस बेस सिस्टम के इंसेंटिव्स डायरेक्टली प्रोडक्टिविटी से लिंक होते हैं फ्रेंड्स आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ये वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इफ यू want to take the screenshot of both, you can.